Hola y bienvenidos una vez más aquí. ¿Quién les comenta? Max Marce 28. El último video que les he subido de un juego free to earn que estaba muy, pero que muy chulo. Donde podíamos ir ganando token box y donde podíamos ir ganando NFT de forma completamente gratuita. Les ha encantado. He estado viendo que le ha gustado un montonazo. Entonces digo, vamos a ver si encuentro otro jueguito, algo que podamos analizar, ver, hacer un análisis así general. Donde podemos pasarlo por diferentes plataformas para olfatear un poco, a ver qué onda, cómo viene el token, cómo viene el juego, si está pagando, si está funcionando. Y en encontrado uno de cartas chicos, es un juego así estilo Hearthstone o también del estilo Magic, Yu-Gi-Oh, a ver estos juegos que son de cartas que tienes que ir armando tus estrategias y es completamente gratuito y también está pagando chicos no sé si esto será la revolución de los juegos, son juegos que ya vienen de hace tiempo desarrollándose. Su CEO, James Ferguson, justo hace hincapié en el tema de la posesión de aquellas personas que les gusta jugar este tipo de juegos y que decía realmente, uno es dueño de las cartas y puede venderlas. Y en este caso, transfirió todo lo que vendría siendo esta ideología a el tablero de los juegos Play to Earn, justamente también basado dentro del mundo de los juegos triple A como eh, Hearthstone o por ejemplo también Magic. Con la diferencia de que aquí cada una de las personas iba a ser dueña de sus cartas y a la vez la iba a poder intercambiar con otros jugadores dentro de lo que vendría siendo el juego. O sea, iba a ser un comercio entre jugadores y para jugadores de las cartas y a su vez cada dueño poder intercambiar sus cartas por activos reales. Qué mejor forma de hacerlo a través de la tecnología de los NFTs. Aquí abajo en la descripción van a tener mi código de Crypto.com Con este código si te registras Y seguís todos los pasos vas a tener un bonus De 25 dólares completamente gratuito Mi pana, Crypto.com es el sponsor Oficial de este canal, tiene su propia app Donde puedes revisar el precio de todo El mercado en general, puedes revisar El precio del Bitcoin, también de altcoin De shitcoin, tiene tokens NFT también Listados, de juegos play to earn De juegos free to earn, así que ahí les dejo Acá abajo en la descripción del codiguito me apoyan un montón a mí. Si les gusta todo este tipo de contenido, los invito a reventar ese botón de like, suscribirse, activar la campanita. Y ahora sí, vamos a cambiar de escena, Maxmar. Por favor, quiero ver, quiero ver directamente. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, un análisis general, un repaso general. Esta es la página, el juego se llama Gods Unchained. Es un juego, como les digo, de cartas. De estrategia al estilo de Hearthstone, desde el punto de vista estético, tengo que admitir lo que me gusta. Miren que yo soy bien, bien crítico, pero bueno, acá a simple vista vos lo ves y decís, ¿qué ha pasado, amigo? ¿What the fuck? Esto es un juego free to earn realmente. Vamos a pasar a ver algunas características. ¿Cómo se gana en este juego, Max Mar? Bueno, básicamente, este juego te va a ir pagando con cartas. Son cartas que vos vas a poder tradear en la marketplace. Al conseguir dos cartas del mismo tipo, y con un elemento especial que se llama Flux, que lo vas a conseguir también jugando las partidas, completamente gratuito, ya sea los tutoriales, ya sea abriendo paquetes que te dan de regalo, tenés probabilidad de que te toquen cartas, mientras mayor la rareza más van a valer. Con esas cartas, teniendo dos más los Flux, vas a poder ir a venderlo a la Marketplace y sacar platita, bichuya. Te pueden pagar las cartas en Token Gods, que es el token nativo de este proyecto, también te las pueden pagar a las cartitas con eh, USDC, con Ethereum, hay un montón de moneditas ahí dentro de la Marketplace y es completamente gratuito chicos, no tienen que invertir absolutamente nada. También tiene sistema de Ranked, puedes jugar contra la computadora. Como verán, están eh, la más más económica está evaluada en 2 centavos de dólar. Al empezar a jugar te dan como dos eh, sobrecitos, podríamos decirle, de cartas donde te pueden tocar de cualquier rareza, ¿ok? Así que de entrada nomás vamos a ver cuánta platita podemos sacar ahí con esos sobres. Lo he guardado, yo lo tengo aquí especialmente en la parte aquí de Open Packs. Lo tengo acá justo para que lo abramos nosotros, pero ch -ch -ch, todavía no. Tranquilo, hay que analizar, hay que olfatear. Como siempre les digo yo, mis panas, hagan su propia investigación. Y recuerden que yo no soy asesor financiero, no doy consejos de inversión. Cada uno con su plata hace lo que quiere, hagan su propio análisis, es muy pero que muy importante. No le hagan caso a ningún youtuber, no me hagan caso a mí. Ustedes tienen que tomar sus propias precauciones. Ahora sí, este es el token Gods 
Unchained, esta es la nomenclatura GOTS. Actualmente el token vale 43 centavos de dólar. ¿Se acuerdan del token Boxy que valía 33? Bueno, este vale 43 centavos de dólar. Tiene un market cap de 14 millones de dólares, casi 2 millones de dólares más que el último juego que vimos anteriormente, que si no lo has visto te lo dejo por aquí arriba. Andaba el loop, que está una pasada el juego, es súper enviciante, está dentro de la red de Ethereum. Ojo, hay que hacer un pequeño paréntesis porque bueno, ya sabemos que actualmente la red de Ethereum es bastante costoso el tema del gas, así que bueno, tengan en cuenta eso. Lo que sí tienen que saber es que desde su máximo histórico que estuvo en los 8 dólares con 80 hace 7 meses también, justo da la casualidad que el anterior juego que analizamos también hace 7 meses había llegado a su ATH actualmente ha perdido un 95,1% ok, o sea que el valor ha caído al turbo dip aún así todo, bueno, el token ahí está, ese es el precio que está actualmente ya vamos a ver algunas de las utilidades ahora, si nos metemos a DAP Radar Acá esto pff, me ha volado la cabeza, está en el ranking 91, el juego que vimos anteriormente que estaba una pasada también, estaba en el ranking 1400 y algo, si no recuerdo mal, eso la verdad es una locura y puesto 35 in games, ok, de juegos. Aquí dentro de Dark Radar no nos tiran ninguna alerta o algún aviso de que puede llegar a ser un scam, una red flag. Así que por este lado, por lo menos la aplicación esta de Dark Radar no nos alerta de nada y encima lo ha puesto en un top súper alto. Bueno, bueno, bueno. Tiene buena pinta de momento. Ahora vamos a pasar a Token Sniffer. Pegamos aquí lo que viene siendo el contrato del token GOTS, un Chinet, que lo vimos anteriormente, y miren esto, tiene una puntuación de 70 de 100, es la primera vez que veo un proyecto que tiene esa puntuación, chicos, y miren esto, todo tilde verde, todo, todo está bien, ¿what? Eh, similar token contra, no hay ningún contrato similar, bueno, eh, no sé qué, qué, qué están haciendo la verdad con este proyecto, porque cuando lo vi yo, dije, que me quedé como, what the fuck, esto es real, dije yo, esto es real, bueno sí, es real. Bueno, eh, no entiendo nada chicos, vamos a pasar a ver un detalle también importante para el que quiera saber todas las funcionalidades y el uso de lo que viene siendo su token GOTS, para qué sirve, acá se los explica dentro de la página de tokens donde dice about, y bueno, habla sobre el tema del staking. Pero bueno, lo más interesante es que con ese token podemos hacer fusión de cartas in-game para poder crear cartas NFT, ¿ok? Ya sabemos que aquí nos van a pagar con cartas. O sea, nos van a dar cartas para que podamos tradearlas y venderlas en la marketplace. Hay un lugar en la página donde dice Buy Pack, donde también te venden diferentes tipos de packs. Este del juego en sí, quiero ir a abrir los packs. Mis packs gratuitos, a ver qué me toca. ¿Se imaginan que me salga algo? Vamos a ver qué nos salen. Como les digo, todos al empezar a jugar y después de terminar el primer tutorial ya pueden venir a abrir sus packs es muy sencillo arrastramos esto hasta aquí y ojo vamos a ver qué nos sale se imaginan que me salga algo bueno Uf, me han dado cinco cartas en total a ver vamos a empezar por la del medio amigo oh, es una carta común común yo creo que son comunes esta no ojo esta brilla ahí como medio especial bueno nos quedan estas dos a ver mm. Esta sí la he visto, esta me la daban en el principio a las cartas, ¿ok? Y esta también. Eh, la, creo que la mejor cita que me ha tocado es esta, la Fire Wine. Pero era un solo paquete y al parecer me han tocado cacas. ¿Dónde puedo ver las cartas que tengo? Te venía aquí a colección, mi pana. Te venía a colección y ya a estas cartas, si tenés dos del mismo tipo, ya podés ponerla a vender. ¿Y cómo hacer para vender o saber los precios y todo eso? Te venís directamente aquí al shop y aquí en search va a buscar... Eh, la carta que, que quieras Por ejemplo, esta que me ha salido ahí Que parece que es medio rara junto con esta La Fire Wine Vamos a ver, Fire Wine Fire Wine Fire Wine Y le damos aquí a buscar A ver si hay Fire One Ok, 21 centavos de dólar Not bad <risa> La más económica se está vendiendo 21 centavos de dólar Y acá hay una que se está vendiendo por 53 Podríamos decir que no ha sido tan malo Pero te pueden salir cartas mucho mejor Eso va a depender mucho del RNG Y de tu suerte, ¿ok? Ahora, si nos vamos aquí a Workshop Una vez que termina el primer tutorial Te dan 6 mazos diferentes De diferentes tipos Para que vos selecciones con los cuales Querés eh, armar tu propia estrategia Se podría decir, este es un juego mucho de Jugar, ir aprendiendo, prueba y error, verse guías, verse tutoriales en YouTube. Está bastante completo, complejo también de jugar, como todo juego de estrategia. Próximo reward, me van a dar un war pack y podemos seleccionar aquí la misión, ¿ok? Como verán, yo ya he completado la primera misión 
Y ahora podría ir a realizar la segunda. Le doy aquí a Play Now. Y bueno, cada misión que vayamos avanzando en el modo historia sin necesidad de jugar al Ranked. Nos van a ir eh, dando cosas también. Algunos premios, que si mazo, que si carta. Y bueno, vamos a ir pudiendo eh, obtener, como les digo ya, cuando tengamos dos de las mismas cartas. Y ahí me pueden corregir ustedes. Quizás ahora lo actualizaron, pero así era en su momento. Tenés dos de las mismas cartas, ya una la podés poner a vender dentro de la Marketplace. Y bueno, te puede tocar por RNG también. Mientras más avance en el juego o jugues más a Ranked y todo este tipo de cosas, obviamente las recompensas van a ser mayores. La rareza de las cartas también, ¿ok? Este es como un modo tutorial donde nosotros vamos a comenzar el juego, ¿ok? Tiramos la carta aquí en el medio. Y atención a esto. Acá, eh, una vez que jugamos la carta por primera vez, no la podemos utilizar, ¿ok? Pero... Ahí si prestan atención nos puede decir o indicar la cantidad de daño que hace la carta en amarillo y la vida en verde, ¿ok? Por otro lado, acá está nuestro enemigo, la cantidad de puntos de vida que tiene y nosotros. En este lado, hacia la derecha, pasamos el turno. Voy a atacar directamente a ella, ahí está, al objetivo. Y esta todavía no la puedo utilizar, vamos a pasar el turno para ir desgastándole la vida a nuestro, a nuestro rival. Hay veces que él va a tener cartas que lo van a ir protegiendo. Miren lo que pasó ahí. Como las cartas tienen, eh, esas cartas tenían uno de vida y mi carta tenía daño, cada una de las cartas las atacaron y se fueron eliminando. Entonces como que me ha servido la estrategia de haberlo atacado directamente. ¿Qué es lo que pasaría si yo ataco con esta carta a esta? Me va a estar haciendo 3 de daño y como tengo yo 3 de vida me la va a eliminar. Es decir, yo voy a estar gastando 2 más de fuerza para quitarle 2 de vida a él. Yo en realidad hago 4 de daño, entonces en este caso me conviene seguir atacándola a ella. Ahora nos han dado dos cartas nuevas, ¿ok? Vamos a ver, vamos a poner esta. Esta carta puede atacar a criaturas de forma instantánea. Notaron que al principio cuando yo la ponía la carta por primera vez aparecían las setas como que estaba inactiva. Bueno, esta carta tiene una habilidad especial que se llama Blitz que permite, bueno, atacar directamente en el primer turno a las cartas. Nos eliminamos esa y... Bueno, ahora puedo volver a atacarla. Yo literalmente lo estoy haciendo por primera vez, chicos. Estoy tratando de explicar así de volada lo que voy viendo y lo que voy eh, eh, aprendiendo también mientras le estoy mostrando el videito. Está bastante bueno el juego estéticamente, se lo ve muy bien. Se lo puede jugar en computadora, yo lo estoy probando en Windows 10. De momento va bastante bien. Bueno, esta es una carta al parecer, según lo que he estado leyendo, que me puede bufear. A otras cartas. ¿Qué quiere decir bufear? Le va a aumentar las estadísticas, ¿ok? La va a hacer más pro. El buff que ha recibido esta carta de esta otra me permite atacar dos veces en el mismo turno. O sea que puedo hacer que pin y puedo hacer que pun. Listo. Ahí nos eliminamos y ya tenemos la vía libre para seguir atacándola. Miren cómo la estamos desgastando. Pasamos el turno. Como verán, es muy fácil, muy intuitivo. No sé si se lo puede poner en español. No me he estado fijando en eso. Bueno, a ver, vamos a atacar. Que pin. Le sacamos y tratamos de destruirla, ¿no? No vaya a ser cosa que después nos salga con algo raro. Pin. Le quedan dos de vida. Y pum. Ok. You have fallen. Oros. Uf. Cuando falla, ahí como me acaba de pasar, yo tengo que completar esta misión, ¿ok? ¡Oh! Ahí la tenemos. Estaba en silencio porque no sabía qué carajo tenía que hacer. Básicamente había intentado atacar esta carta y había perdido. Se hemos pasado facilito el tutorial, win, y bueno, ahí nos van a dar una recompensa. Vamos a ver, victory, continúe. Y quiero ver si eh, lo que me han dado es un sobre o algo así que puedo abrir. Miren las pantallas de transición. Oh, este juego, chicos, ¿qué, qué, ¿qué ha pasado? ¿Hola? ¿Hola? ¿Alguien me puede explicar? Ojo, War Pack o Core Pack. Mm. War Pack o Core Pack. Voy a elegir el War, ¿ok? No, no me pregunten por qué, no tengo ni idea, pero le vamos a dar a continuar. Y, ok, hemos completado el modo tutorial. Y dice que hemos desbloqueado algunos packs. Podemos jugar también o armar nuestro mazo, ¿ok? A ver, open packs. Al parecer nos han dado un nuevo paquetito. A ver, ¿qué nos sale aquí? ¿Se imagina que me salga algo pro? Eh, sería muy raro. Vamos a darle segundo intento. Cinco cartas, pin. Normal, común, pam, pin. Y, ¡oh! Me ha salido una Vikings Long Ship. Vikings Long Ship. Next. ¿Tengo más paquete para abrir? ¡Ojo! Tengo uno más para abrir. Ya son tres. Bueno, no le pego a uno. He dicho al principio que eran dos. Después he dicho que era uno más extra. Y ahora de repente son tres. Después de terminar el modo tutorial. Ahí y ahí. ¡Oh! Ah, no. Pensaba que era algo importante. Pero, eh, ojo. Otra carta de las especiales, al parecer. Vamos. Y la del medio. 
Bueno, not bad. Me han salido, creo que, tres especiales, ¿no? Lo que voy abriendo. Exorcise se llama esa. A ver, vamos a buscarla dentro de la tienda. A ver. Exorcise. Pin. ¡Ojo! Me ha tocado una carta que vale un dólar, chico. Un dólar con 50 abriendo sobre nomás. ¿What the fuck? Amigo, bueno, de eso va básicamente este juego. Podemos conectar nuestra wallet y ya la va a reconocer. Y mira, te puedes conectar con el email también porque tu email ya está conectado anteriormente a lo que viene siendo tu wallet, ¿ok? Y bueno, familia, hasta aquí vamos a ir dejando el video de hoy. Estamos a full con los jueguitos free to earn ahí, haciéndole ahí un análisis general, pasándolo por diferentes plataformas, que a ustedes les va a servir de material didáctico. Si ustedes están interesados en entrarle a algún proyecto o les llama la atención algo, les recomiendo por lo menos pasarlo por herramientas básicas y también tener experiencia en esto e ir consiguiéndola con el tiempo o mirando uno que otro videito ahí que te facilite la información, pero siempre haciendo sus propias investigaciones, ¿ok? Hasta aquí voy a ir dejando el video de hoy. No se olviden de reventar ese botón de like, suscribirse, activar esa campanita y ponerme aquí en los comentarios qué le ha parecido el juego. Si quieren que veamos otro proyecto, hay otro juego gratis que quieren que le peguemos el, el vistazo, el ojo. De momento en Token Sniffer, como les digo, y también en Dab Radar, no he visto un proyecto que tenga tan buenas eh, clasificaciones. No sé por qué. Habrá otros juegos mejores seguramente por ahí. Ya lo vamos a encontrar. Acá somos los abuesos de cómo ganar platita mientras jugamos, ¿ok? Que al fin y al cabo eso es lo que nos ha traído a este mundo. Ahora sí, me despido y será hasta la próxima. Adiosito. Chau, chau. Adiós. Let's go.